Ok, možemo otvoriti naše Biblije, kao što vidite, danas ćemo proučavati Mate 9. poglavlje od 27. do 34. stiha. Možemo čitati naš tekst. Kad je Isus odatle otišao dalje, pratila su ga dva slijepsa. Vikali su, sine Davidov, smilju nam se. Jedva je ušao u kuću, pristupiše k njemu slijepsi. Isus ih upita. Vjerujete li da mogu to učiniti? Oni mu odgovoriše. Da, gospodine. Tada se dotače njihovi očiju i reče. Kako vjerujete, tako na neka vam bude. Tada se otvoriše njihove oči. A Isus im dade strogi naputak. Gledajte da nitko ne dozna. No, oni otiđoše i raširiše glas o njemu po cijelim onom kraju. Kad su otišli do nesoše mu njema čovjeka, kojega je džavao bio opsijel. Čim je bio izagnan džavao, njemi je mogao govoriti. Pun čužena povika narod. Jo se nikad nije tako so, što dogodilo u Izraelu. A Ferezei rekoše, uz pomoć džavosko po glavice izgoni džavle. Ovo je Boža nadaknuta savršena riječ. I svi su rekli, amen, ok. Kao što vidite... Naslov um, naše propovje danas, mi imamo tu u našem tekstu. 27. sti kad su slijepsi vikali. Sine Davidov, smiljnjam se. Kad su slijepsi Rekli Isusu, ili kad su rekli o Isusu, sin Davidov, što su stvarno rekli o Isusu? Što znači sin David i Davidov ili Davidov sin? Mi ćemo govoriti o tome danas. Isto tako, danas mi ćemo vidjeti dvije stvari. Od 27. do 33. prvi dio 33. stiha mi ćemo vidjeti tu. Dva silna čuda. Od Isusa, tamo u Karfanaumu, Isusove sjedište. I onda ćemo vidjeti od 33. drugi dio tog stiha i 34. stiha. Dva jadna odgovora. Dva silna čuda od Isusa. Dva jadna odgovora od ljudi tamo u Karpu. Now, u posljedne vreme smo bili u, u Marku, u Evanđelje uh, po Marku. I danas smo tu u Mate. Zašto? Zbog toga što vi znate, um, mi slijedimo Isusove korake u Evanđelima. To se zove um, kad kad sledimo Isusove korake u evanđelima, Matej, Marko, Luka i Ivan, i želimo upotrebiti sve evanđele, razumijeti Isusove korake, kronološki. To se zove harmony o evanđelima. Znači, jedan put možda ćemo biti u Mateju. 
sledeći put možda ćemo biti u, u Ivan. Zbog toga što želimo pratiti, sljediti Isusove korake. Opet, to se zove harmony o evanđelima. I zbog toga danas smo tu u Mateju. I, by the way, Mate i samo Mate govori o ovoj priči. Marko ne govori o ovoj priči, Luka ili Ivan. Samo Mate. I, kao što znate, u posljedne vreme <clears throat> bili smo, već smo bili u Mateju, 12. poglavlju. Gdje Isus je iscijelio jednog čovjeka uh, tko nije mogao govoriti, tko je bio, uh, nije mogao čuti, ja, uh, demon je bio u njemu, isto kao ovaj čovjek danas. <laughs> okay. Isus ga je iscijelio i ferezei i pismo znaci su rekli da Isus je to učinio u sili ne duha svetega, nego u sili džavla. Kao danas, 34. sti, opet, ferezei su rekli, uz pomoć džavalsko poglavice izgoni džavle. Ok? So, mate 12. poglavlje, Isus je sjelio jednog čovjeka. Ne, ne isti čovjek kao danas, ali taj čovjek tada i jedan čovjek danas su imali isti problem. I su mogli čuti, a, govoriti i demon je bio u njima. Okay? Now, Matej 12. poglavlje. Isus je bio u Karfanaum. Sjeverni i zapadni dio Galilejskog mora. Karfanao. Isusove sjedište. Nakon što u Mateju 12. poglavi Isus je iscijelio tog čovjeka, nakon što uh, Isus je počeo govoriti u parabelima, nakon toga Isus i svoji učenici su ušli u lađicu. Htjeli su ići na drugu stranu Gelejskeg mora. Mi znamo što se dogodilo. Marko četvrtog poglavi. Velika oluja. Ogromna, mega oluja. Dok Isus je spavao u lađici. I mi znamo što se dogodilo. Isus se probudio i Isus je zaostavao ili prestao to, tu oluju odma. Što se dogodilo nakon toga? Isus i svoji učenici su stigli na drugu stranu ovoj. Get a sense. Gdje jedan čovjek je bio monster. Imao je demone, ne jedan je demon, demone, legija u njemu. I sjećate li se što se dogodilo? Isus odma ga je iscijelio, Isus odma ga je spasio. I kako su ljudi tamo, na ovoj strani Galeske more, kako su reagirali? Sjećate li se? Rekli su Isusu, idi sada. Što se dogodilo nakon toga? Isus je ušao u lađicu sa svojim učenicima i oni su se vratili u Karfanaum, sjeverni, zapadni dio Galilejskog mora. I u posljedne vreme bili smo u Marku gdje smo vidjeli kad Isus je stigao opet u Karfanaum. 
jedan otac, Jair, je imao čerku koja je bila bolesna. I izgledalo da ta mlada čerka, 12 godina, da ona će umreti. I Jair je zamolio Isuse, molim te, dođi sada odmah u moju kuću. Iscijeli moju čerku. I dok Isus i Jari, dok su hodali do Jarine kuće, sjećate li se, jedna bolesna žena koja je imala problem sa krvi, 12 godina, je došla k Isusu i odma Isus ju je iscijelio. I onda kad je Isus i Jair stigli u jarnju kuću, sprovod već je počeo. Ta mlada čerka je umrla, ali Isus ju je uskrsnuo. To se dogodilo tu u Karpanamu. So, Isusov raspored. Počeo je tu, u Karfanamu otišao je na drugu stranu obale. Isus se vratio u Karfanam. Opet je učinio velika čuda. I onda, nakon što Isus je uskrsno tu mladu čerku, što se dogodilo? Naš tekst za danas. Matej, devetog poglavlje, od 27. do 34. stiha. Mi čitamo. Kad je Isus odatle otišao dalje. Odatle? Jarine kuće. Odma mi čitamo. Pratila su ga dva Slijepca. I vikali su, i na grčkom, konstantno, vikali su, konstantno, sine Davidov. Molim vas, posrtate sine Davidov. Smilje nam se. Što točno su rekli o Isusu, kad su vikali Sine Davidov. Smiluj nam se. Ta fraza, Sine Davidov, je bio, uh, bila fraza o Mesiji. U starom zavjetu, i možemo vidjeti, uh, druga Samuela, sedmog poglavlja. U starom zavjetu Bog je obećao da će Mesija doći, spasiti grešnike. I isto tako Bog je rekao židovima da će Mesija doći, slušajte sada, preko Abrahama, Izaka, Jakova, njegove ime se promijenio, Izrael, on je imao 12 sinove, 12 plemene Izraela i Bog je obećao da će Mesija doći preko Abrahama, Izaka, Jakova ili Izraela, plemene Jude. I onda tu, druga knjiga o Samuelu, sedmog poglavlje, šestnaisti stih, Bog je rekao da će Mesija doći preko Davida, kral David. Abraham, Izak, 
Yaakov Eli Israel, Yuda, Kral David. Šestnaistih tih bi čitamo Bog je rekao preko proroka Davidu tvoja kuća i tvoje kraljestvo. Staje će pred tobom do vijeka i tvoj će prijestole stajeti tvrdo do vijeka. Tu mi vidimo, Bog je obećao Davidu da će Mesija doći preko njega, preko Davide kuće. I Bog je upotrebio nekoliko riječe. Kuća, tvoja kuća, kraljestvo, tvoje kraljestvo, staje će pred tobom do vijeka i tvoj će prijestole stajeti tvrdo do vijeka. I 17. isti, kad je Natan, Boži prorok, nakon svi ti riječi i te objave govorio sa Davidom. So, židovi su to znali. I židovi su očekivali da će Mesija doći preko Abrahama, Izaka, Jakova, Jakova ili Izraela, Jude, David. I zbog toga Židovi su počeli govoriti o Mesije kao Davidov sin. Razumite li? Izaja, mi vidimo devetog poglavlje. Opet gdje Bog je obećao o Mesiji. Izaja devetog poglavlja peti i šesti stih. Bog je obećao. Jer nam se rodi djete, sin nam se dade. Vlas počiva na njegovim plećima. Čudo o savjetna glasi njegove ime, jaki Bog, otac vječni kao, a on je iznad svega, knez mira. Njegova je punina vlasti, me, mir nema nikada kraja. Vlada će na Davidovu prijestolu i nad njegovim kraljestvom. U čvrsti će ga i poduprijeti pravicom i pravednošću od sada do vijeka i revnost gospodine nad vojskama to će učiniti. Opet, Davidov sin. Fraza za Mesija. I isto tako, Bog je obećao ne samo da će Mesije doći, opet, preko Abrahama, Izaka, Jakova, Jude i Davida. Isto tako, Bog je obećao a, o stvarima što će Mesija učiniti. Čuda. Te ljudi su mogli prepoznati Davidov sin kad je došao. Naprimjer, 35. poglavlje, opet Izaja, 35. poglavlje, mi čitamo. Gle što Bog je rekao o Mesiji, o Davidovom sinu. Treći stih i dalje. A, 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 ja. Zato ojačite klonule ruke i utvrdite iz nemogla koljena. Recite onima koji su duhom klonuli. Budite jaki, ne bojite se. Zašto? Evo, Bog vaš. 
osveta dolazi, plaća Boža, on će sam doći da vas otkupi. I gleda sada. Tada će se otvoriti oči slijepima i uši gluhima otvorit će se. Kao jelen skaka će tada hrom čovjek. Jezik će se nije moga micati. Da li vi vidite? Slijepi će vidjeti. Gluhi će čuti. Oni koji nisu mogli govoriti, oni će govoriti. Davidov sin, Mesija, on će učiniti velika čuda gdje ljudi su mogli prepoznati. O, oh, ovaj je taj koji je Bog obeća da će doći u starom zapjetu. Da li vi razumijete? So, Davidov sin, to je fraza za Mesija. Isto tako, interesantno, Luka prvog poglavlja, onda ćemo se vratiti u naš tekst. Luka prvog poglavlja, kad je anđel rekao Mari, da on će nositi a, mesije u svojoj utrobi, gle što anđel Gabro je rekao. V anđel po Luki prvog poglavlja, 31. stih, Avo, uh, anđel uh, joj je rekao, ti ćeš začeti i roditi sina. Nadjeni mu ime Isus. On će biti velik i zvače se sin sve višnjega. Gospodin Bog daće mu prijestole njegova oca Davida. On će vladati nad Jakovljeni domom uvijeke i njegovu kraljestvu neće biti kralj. Davidov sin, Mesija, Isus Krist. Naš tekst, Matej, devetog poglavlja. Interesantno, ovi slijepsi, ne znamo da su, da su se, da li su se rodili kao slijepsi, možda su, ili su uh, nešto se dogodilo nakon što you know, su se rodili i onda su poslali slijepsi. Ne znamo. Isto tako o ovom drugom čovjeku koji nije mogao govoriti i valjda čuti, koji ima demon u sebi. Ne znamo. Možda taj čovjek isto tako se rodio, nije mogao čuti. Uh, ili govoriti, ili možda nešto se dogodilo, ne znam. Ali, gle što ovi slijepsi su rekli o Isusu. Opet, 27. stih. Kad je Isus odatle od jarene kuće, otišao dalje. Pratile ga s, su ga dva slijepsa. Vikali su, sine, Davidov, Mesija, obećan Mesija, smiluju nam se. Wow! Wow! By the way, interesantno, ovi slijepsi, gle što su rekli o Isusu. Ti si Mesija. A 34. stih, gle što su ferezei rekli o Isusu da on je radio za džavla. Wow. Govorit ćemo o tome malo kasnije. So ovi slijepsi su deklarirali o Isusu. Ti si obećan Mesija. 
i tražili su Isusovu milost. Smilnju nam se. I mi čitamo dalje, 28. stih, jedva je ušao u kuću Isus od jarne kuće tamo u Karfanamu do Petrove kuće u Karfanamu. Mi znamo, Isus često je, je, je spavao tamo, u Petrovoj kući. Okay? I mi čitamo, jedva je ušao u kuću, Petrovu kuću, Pristupiše k njemu slijepci. Gle kako su bili uporni. Vjerovali su da je Isus bio Davidov sin. Kao jajir i ta bolesna žena. Prošli vijekend, ha? Pristupiše k njemu slijepci. Isus ih upita. Vjerujete li da mogu tu, to učiniti? I gle što su deklarirali, gle dokaz njihove vjere. Oni mu odgovoriše, da, gospodine. Rezultat 29. stih. Tada se dotače njihovi očiju i reče, kako vjerujete? Tako neka vam bude. I odma 30. stih, tada se otvoriše njihove oči. Kao Bog je obećao o Mesi u starom zavjetu. I interesantno, ovi slijepsi, Prva stvar, su priznali da su trebali pomoć od Mesija. Posebno, ovi slepsi su priznali da su trebali milost od Mesija. I ovi slepsi su bili uporni doći k Isusu. I onda kad Isus ih je upita, vjerujete li da sam stvarno Davidov sin Mesije? Oni su deklarirali da, gospodine. Rezultat Bog je otvor, Isus je otvorio njihove oči u fizičkoj realnosti i u duhovnoj realnosti. Bili su spašeni. Opet, Isus njima je rekao, kako vjerujete, tako neka vam bude. Primali su dar vjere. Gdje su mogli deklarirati o Isusu? Ti si Davidov sin. Primali su dar vjere od Boga. Gdje su mogli doći k Isusu. Tražiti Isusovu milost. I primali su vjere gdje su mogli deklarirati da gospodine mi vjerujemo da ti si Mesija. Njihova priča, kršeni moj, to je naša priča. Došli smo na ovaj svet. Bili smo slijepi. Ne u, u fizičkoj realnosti, nego u duhovnoj realnosti. Bili smo gluhi u duhovnoj realnosti. Bili smo mrtvi u duhovnoj realnosti. Bili smo odvojeni od Boga. Zbog toga što svi mi, kao ovi slijepci, svi mi imamo grešnu prirodu. Od Adama i Eve. I zbog toga, 
kad smo došli tu na svet, bili smo živi u fizičkoj realnosti, ali mrtvi u duhovnoj realnosti. Bi, mogli smo vidjeti u fizičkoj realnosti, ali bili smo slijepi u duhovnoj realnosti. Mogli smo uh, čuti u fizičkoj realnosti, ali nismo mogli čuti Božju riječ, Boži glas iz Božje riječ u duhovnoj realnosti. I onda naš Bog kao sa ovim slepcima. Naš Bog je počeo djelovati u našim životima. I malo po malo priznali smo da smo bili grešnici i da smo trebali Isusovu milost, spasenje. I po sili Duha Svetoga Došli smo k Isusu i mi smo se pokajali od naših greha i vigali smo. Ti si Davidov sin i mi to vjerujemo. I rezultat? Bog nas je oživio. Bog nama je dao oči gdje smo mogli vidjeti u duhovnoj realnosti. Uši gdje smo mogli čuti u duhovnoj realnosti. Bili smo spašeni. Kao ovi slijepci. Ali plus Isus ih je iscijelio u fizičkoj realnosti. Ali sve je to od Boga. Bili su izabrani od Boga prije postanka sveta. Opet, kako to znamo? Kao jajir i ta bolesna žena prošli put? Ovi slijepci, ista priča. Bili su izabrani. I mi vidimo dokaz toga. Vigali su, ti si Davidov sin, Mesija. Bili su uporni. Pratiti Isusa. I onda, kad je bilo pit, bil pitanje, vjeruješ li? Oni su deklarirali, da, gospodine. I gle što Isus je učinio za njih u fizičkoj realnosti i u duhovnoj realnosti. I mi vidimo nakon što Isus je otvorio njihove oči, 30. stih, a Isus im dade strogi naputak. Gledajte da nitko ne dozna. Isus nije htio biti popularan sa ljudima. Isus je imao poslanje. Ići na križ. Otkupiti svoje ovce. Kao jajer. Kao ta, kao ta bolestna žena. Kao Isusovi učenici. Kao ovi slepsi. I zbog toga Isus njima je rekao. A-a. Nemoj to, you know, <laughs> to podijeliti svugdje. Ali mi čitamo. 31. stih, no, oni ot, otiđoše i raširi se glas o njemu po cijelom ono kraju. Dokaz da su bili spašeni. Ali prije toga, gleda što se dogovore, 32. stih, kad su otišli, donesoše mu, ovi slijepci su, donesoše mu, Isusu, koga? Njegova frenda. Njema čovjeka kojega je džavao bio opseo. I valjda isto tako je bio glug. Da li vi vidite? Bili su spašeni i odma su donijeli jednog čovjeka. Valjda tamo u Karfanamu bili su frendovi. Ovaj čovjek 
ko nia mogo gavoriti i valda chuti, ai onye mogo alviditi. Sa te sliete. I so tako te sliete, ko nisu mogo alviditi, ali mogli su gavoriti i chuti sa ovog čovjeka. Ok? So nakon što su bili spašni ovi sliepsi, odma su donijeli ovog čovjeka Isusu. I kva što se dogodilo? Odma mi čitamo. 33. sti. Čim je bio izagnan džaval, njemi je mogao govoriti. Dva silna čuda. Isus ih je iscijelio i spasio. Odma. Totalno. Ne kao ljudi danas, neki ljudi danas koji kaže da oni imaju you know, silnu you know, iscijeliti ljude. Ne. Ovi ljudi danas nikad nisu otvorili oči slijepica. Nikad nisu iscijeli ljudi koji su bili gluhi ili nisu mogli govoriti. Samo Isus i svoji učenici su imali ovu silu. Na, to ne znači da mi ne vjerujemo da Isus, da on može iscijeliti ljudi. Naravno, i zbog toga mi se molimo. Konstantno. Ali ja, Andrija, pastor, ja ne mogu iscijeliti ljude kao Isus je i kao Isusovi učenici. Ti ne možeš, nitko ne može. Opet, kad Isus je iscijelio ljude, on je ispunio ono što Bog je rekao o Mesiji u starom zavjetu. Da će Davidov sin doći. I svi, vi ćete ga propoznati. Kako? On će iscijeliti slijepce. Oni koji su gluhi. Oni koji ne mogu govoriti. Dokaz da je Isus bio Davidov sin. Ja? So mi vidimo dva silna čuda. Tamo u Karfanamu. Oh, by the way, točno nakon toga što, nakon što Isus je iscijelio tu bolesnu ženu i nakon što Isus je uskrsno tu mladu čerku. Možete zamisliti što se dogodilo u Karfanamu? Ali, dva jadna odgovora. 32. stih, stih, drugi dio, mi čitamo. Pun čuđenje povika narod. I gleda što su rekli. Još se nikada nije tako što dogodilo u Izraelu. Da li to istina? Gle. a a Matej 12. poglavlje u Karfanamu. Sjećate li se? Isus je iscijelio jednog čovjeka koji bio gluh, nije mogao govoriti i imao demon u njemu. Već su to vidjeli. Valda su čuli kako je Isus prestao to megu olud. Naravno su čuli što Isus je učinio na drugu stranu ovo. Kad je stijelio tog monstera koji je imao legiju demona. Naravno kad Isus se vratio u Karfanam, Čuli su kako je Isus iscijelio tu ženu koja je bila bolesna uh, sa problemom sa krvom 12 godina i kako je Isus krsnio jarnu čerku. Ti ljudi su živjeli tamo. I onda 
dva silna čuda. Isus je izcijelio te slijepce, Isus je izcijelio ovog čovjeka, koji on nije mogao govoriti, čuti i imao demoniju. I taj narod tamo u Karfanam, Karfanamu, Isusova sjedišća, su vikali. Wow! Još se nikada nije tako što dogodilo u Izraelu. Velika, jadna, odgovorna. Ti slijepci su vikali, ti si Davidov sin. Narod je vigao, wow, nisu se pokajali od njihovi gre, nisu se oslonili na Isuse kao Davidov sin. Bez obzira da su videli Isusova čuda, da su čuli Isusove riječi kad je propovjeda. Wow! Kao, to je prvi put, to se dogodilo tu u Izraelu. Velika, jadna odgovora. I onda 34. stih, još jedna od, uh, jadna odgovora. A ferizej, religijski, religijski vođe, koji su znali ono što Bog je obećao o Mesiji u starom zavjetu. Oni su znali da će Mesija iscijeliti slijepce. Oni koji su bili gluhi, nisu mogli govoriti. I ferezeji već su vidjeli puno čuda od Isusa. I gle što su rekli. Njihova odgovora. No. Mm-mm. Uz pomoć džabalskog poglavice izgoni. Već su to rekli Matej 12. poglavi nakon što Isus je iscijelio jednog čovjeka. I opet, nakon svega gle što su rekli opet o Isusu. Slijepci su rekli ti si Davidov sin, Mesija. Slijepci su. Ferizej su rekli ne, on radi za džava. Oh. Da li vi razumijete? Što se dogodilo? Dva silna čuda i dva jadna odgovora. By the way, da li ste primetili? Kristovo kraljstvo i džavalsko kraljstvo. Nema sredine. Ti ferezej, taj narod, su bili u džavalskom kraljstvu. Oni su bili slijepci, gluhi i mrtvi u duhovnoj realnosti. U sporedbi ovim ljudima, slijepcima i ovim čovjeku, Krist ih je spasio. Dva kraljstva. Kraljstvo Mesija, Davidov sin, kraljstvo Džavla. I možete zamisliti, tamo u Karfanamu, Isusove sjedište, 
sve što Isus je učinio, sve što Isus je propovjedao, i ljudi tamo nisu se pokajali od njihova greha, nisu se oslonili na Krista spasenje, I zbog toga, gle što Isus 11. poglavlje je rekao o Karfanaumu. 23. stih. I ti, Karfanaume, zar ćeš se do nebesa podići? Nope. Sići ćeš u podzemni svet. Zašto? Jer da su se u Sodomi dogodila čudese što su se dogodila u tebi, stajala bi još do dana današnjega. Ali vam kažem, zemlji Sodomski bit će lakše u dan suda nego li tebi. Drugim rečima, Sodom, naravno, paka, ali Karfana, paka će biti gorje za njih. Zašto? Zbog toga što su imali časnu priliku vidjeti Isusove čuda, čuti Isusove riječi. I nisu se pokoravili prema Isusu kao Davidov sin. No, nego su se slagali sa ferezejcima. Ne, on je sluga džavla. Možete zamisliti. So, moje pitanje dok završim. I, by the way, naš tekst za danas, Karfanam, zadnji put, gdje Isus je učinio čuda ili propovjede o tome. To je bio to za Karfanam. To je bio to. I Isus od tada je otišao od Karfanam. Imali su svaku priliku i gle kako su reagirali. To je bio to za Karfanel. I sljedeći vikend mi ćemo vidjeti gdje je Isus otišao nakon Karfanel. Marko šestog poglavlje Isus je još jedan put opet je otišao hello u Nazaret, gdje Isus je odrastao. I mi ćemo vidjeti kako su, su ti ljudi reagirali. Što mislite? Priznali su Isusa kao Davidov sin? Ili prim, primili su Isusa kao Davidov sin? Ah. E onda... To je bio zadnji put za Isusa u Nazarete. Možete zamisliti. Samo moje pitanje je, gdje si ti sada? Vi imate Božju riječ, stari zavjet, novi zavjet. Što? Ti misliš o Isusu? Da je Isus stvarno Davidov sin Mesija? Vjeruješ li? Jesi se pokajao od tvojih greha? Jesi se oslonio na Krista i samo na Krista za spasenje? Kao Davidov sin? I imaš li dokaz? Da si stvarno spašeno i spašeno. Živiš za Krista. Želiš slaviti Krista. Želiš biti u Kristovoj crkvi. 
Želiš čitati boj, Kristovoj riječi? Želi se pokoraviti prema Kristu, živiti za Kristovu slavu? Imaš li te dokaze? Da si stvarno se pokajao od tvojih greha. Mi znamo, križ je bio na tom križu platiti za, za naše greje. On je bio kažnjen u mjestu nas. On je umro za nas. Kad će nam kasnjeno uskrstno od mrtvi, kao Bog je obećao. I preko Krista mi imamo oproštenje greja. Preko Krista mi imamo dar vječnog života. To je milost od Krista. Mi ne možemo platiti za naše greje. Mi ne možemo zaslužiti vječni život. To je dar od Krista. Kao Krist je spasio ove, ove slijepce i ovog čovjeka koji ni mogu govoriti. Što su oni učinili za, za njihove spasenje? Ništa! Isto tako mi ne možemo vlastitim trudom platiti za naše gre, zaslužiti vječni život. Trebamo vikati kao ovi slijepsi, sine Davidov. Smiluj mi se. Jesi ti to stvarno učinio? Ti i samo ti znaš taj odgovor. Ili ti znaš i Bog zna. Ako nisi siguran ili sigurna, molim te, neka danas biti taj dan gdje ti tražiš Isusovu milost spasenja. I za sve nas koji smo spašni po milosti. Kao tada, danas sada, mnogi ljudi napadaju na Krista. Eh! Sluga džava. Kako će mi, kao spašeni kršćani, kako ćemo mi reagirati, zaštititi Kristovu slavu? Da li ćemo, you know, biti kukavci? Ili da li ćemo biti kao lapovi? Ili kao pse. John Calvin je rekao, čak i pas laje kad je njegov gospoda napadnut. Bio bi kukavica kad bi šutio dok, mi, dok bi moj gospoda, gospodin Isus Krist, bio napadnut. Mnogi ljudi danas, kao ti ljudi tada, jadna odgovora. I oni uvijek napadaju na Krista. Čak i pas laje kad je njegov gospoda napadnu. Što ćemo mi odkupnjeni ljudi kako ćemo mi reagirati kada ovaj svet napadna na našeg gospodara? Amen.